如此，才算真的成亲了。借是晚音，今入那世宗祠，敬香告天，叩响仙尊。那仅此，今日起，我便是你的妻了。嗯这是，大禹婚制，结妻夫妇，要给彼此还配簪发，讨一个同心连理、结发白首的彩头执手约，共寻白头。刚回安都，听人说江府明月乃安都圣景，便过来看看。哎，你打我干什么？你这无耻狂徒！哎，你别跑啊！放开我！你别怕，我是过来赏月的。在这儿干什么？也赏月啊？我是来这罚站的。为何？夫子夸我文章做得好，我高兴，便将此事说与父亲听了。这不是好事吗？为什么要受罚？父亲说：“月满则亏。”做得好是应当的，高兴却不应当。好便是好，高兴便是高兴，你别听他胡扯。切，不可对父亲无礼了。错了就是错了，他不该批评你。你这人真是粗嘛！哼，我这叫大将军，不拘小节。大半夜偷翻别人家墙院，这就是你大将军所为吗？你可别瞧不起我，我可是圣上亲封的冠军侯。大禹最年少的将军，我我叫谢听寒，你叫什么？我我是江家嫡女，江明月。
他们果然说的没错。啊、你说什么？江府明月，真的是暗度盛景且叩见陛下。如此良辰美酒，朕的爱妃为何如此伤感呢？美人流泪，朕会心疼。陛下，臣妾，臣妾只是思念家人。嗯、仅仅是思念家人吗？陛下，臣妾，臣妾绝无儿戏。这样最好。陛下。声音，无妨。朕问过太医了，只要朕的能冷静点儿，才不会伤及龙子。可是，这是在外面。江府明月，果真是安度最美的圣境。<笑>